sorry to hear that Dana has fever. Bakit parang akong sinisisi mo? Dahil everything was going well until today! Today! Na pinayagam mong bumalik dito si David! But David is Dana's husband. Dapat nasa tabi lang niya si David. Bakit ako? Wala ka sa tabi ko! Andiyan ka na naman sa opisina. Nagpapakalima ka sa trabaho habang ako. Ako na mong problema mag-isa dito. That's unfair. Maraming taong umaasa. Sa kumpanya natin, pag nagkaproblema tayo o dumina tayo, maraming maapektuhan. Pwede ba yung... Pabayaan na lang natin yung kumpanya? Ang dapat, hindi ka na lang pumayag na pumunta dito si David. Baka maudlot pang pagpapagaling ni Dana na dahil sa kanya. Send him away! Saan mo na malayo? Ayoko lumalapit siya sa anak ko. David. Excuse me. Helen. Walang ibang pinakita at pinaramdam ang anak ko sa anak mo kung hindi pagmamahal at commitment, Lucy. We've been good to Dana and your family. Helen. Eh, sumpa. Actually, to be honest, nananahimik naman ang buhay ng anak ko. At baka nga nadamay lang sa sumpa ng pamilya mo. Pero nandito na to. All I ask is that you be fair to David. If you really believe in curses, then you should also believe in karma. Whatever good or bad you do comes back to you a hundredfold, a thousandfold. I think yun is dapat nating paniwalaan. Kagabi, sabi ng helpers ko, umalis na lang kayo ni David. Check in na lang kami ni David. Can we talk? Kung tungkol ito sa kagabi, eh, hindi ko pa kayang sabihin sa'yo that it's okay. It's just, ina rin ako. Alam ko na mahirap yung pinagdadaanin mo. But I hope, ito na yung huling pagkakataon na makapagsalita ka o makapag-isip ka ng masama kung saan ako. Hindi ko pinalaki at pinag-aral si David ng maayos para lang alipos tayo mo, Lucy. If I hear you say anything bad about my son, tayong dalawa na mag-aaway. Ngayon, kung di mo kaya humingi ng pasensya, parang tayong dapat pag-usapan pa. Nandito ako para kay Dana. <laughs>